Ja, det er danskernes sådan lidt tvækkede holdning til EU. Hvad kan du sætte ord på det? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at sådan, det, det er så glad for det, man bør bare ikke have mere. Man er med. Ikke mere? Nok ikke væsentligt mere. Men det, får, men det får de jo. Ikke nødvendigvis. Det altså, får der noget finansstyring centralt, gør det ikke det? Jamen, en, 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 lidt. <laughs> øh, jamen, det gør de. Men, men det er stadigvæk ikke, ikke, hvis ikke, det er ikke forpligtende for, for, for Danmark. Øh, på det samme måde, som det er for eksempel for den franske regering, som er med i øvrigt. Og øh, der, der tror jeg, altså, det kan også godt være, at det har konsekvenser for Danmark på sigt. Altså, hvis... hvis hvis eurozonen bliver ved med at udvikle sig, øh, hvis man i stigende grad har behov for forskellige øh, reformer af, af samarbejde, for at den skal overleve, og det er meget, det tyder på det her, så det kan godt være, at Danmark har, har en, begynder at få sådan lidt af en særstatus sammen med, med, med svenskerne. Men jeg tror aldrig, at Danmark vil blive skubbet ud af EU, som nogen har snakket om, simpelthen fordi, at, at et land som Tyskland og Holland har ikke lyst til at blive isoleret. Altså, jeg vil sige, f- tilbage i EU, men en lang række svage sydeuropæiske og østeuropæiske lande. Altså, de vil gerne have nogle stærke økonomier, som Danmark og Sverige, med øh, til at, 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 at øh, for eksempel, øh, påvirke beslutningsprocesser omkring, at budgettet skal holdes nede, og man skal ikke bruge flere penge, osv., som for eksempel nogle sydeuropæiske lande vil gerne gøre. Når man ikke har en valu- optimal valutunion, så kræves det to forskellige ting for at rette op på bedet. Den ene er strukturelle reformer, som forsøger at gøre området mere konkurrencedygtigt og forhindre, at de har for høj sociale udgifter. Det er for eksempel altså både lønnedgang og andre former for strukturelle tiltag, også infrastrukturforbedringer osv., også immigration og arbejdskraft. Jamen, jeg tror, altså, at danskerne er godt klar over, at, at EU har betydning for deres daglige dag. Men jeg tror for eksempel, jeg tror faktisk, altså, måske i modsætning til nogle kommentatorer og politikere, så tror jeg også, at danskerne er godt klar over, at de store og væsentlige ting, som påvirker deres daglige dag, det er alligevel ikke bestemt af EU. Altså, hvor mange penge man bruger på folkeskolen, og hvor meget altså, SU-regler og altså, undtagen hvem det bliver dækket, altså om EU borger, det er, det er selvfølgelig lidt i EU. Men alle som, hvor mange penge den danske stat for eksempel bruger i forhold til, til, til unge skoler, henholdsvis de ældre, det er noget, Danmark bestemmer fuldstændig selv. Øh, og det vil sige, de, de er virkelig de, de er store og væsentlige ting for, for borgerne, om der er politi på gaden, sådan noget, det er ikke noget, EU bestemmer. Og så jeg tror jeg, det er derfor, at, at, at når at danskerne ikke vil diskutere EU, når der er en, en, en folketingsvalg, så er det ganske rationelt. Fordi EU har ikke måske så meget betydning for deres dagligdag i forhold til så meget andet. Når man har uens eget økonomi, så er man nødt til at have disciplin. Og hvorfor det? Jamen det er for at forhindre, at for eksempel, lad os bare sige, at vi havde en kommunal udligningsordning, men det var ingen grænser for, hvad kommuner må bruge af penge. Hvad vil det ske meget hurtigt? De her underskudsforretninger herude, de vil lave kæmpe store prestigeprojekter, bruge ufattelig mange penge, som de ikke har, til at forsøge at skubbe væksten i gang på alle de andres regning. Fordi når, hvis, hvis eller når de gik for lidt, så vil de forvente at blive reddet af alle andre. Og det betyder, at når man har uens økonomier, og man er bundet sammen i en valutaunion, så er man nødt til at have en eller anden form for, man, man kan kalde det for en spændetøj. Inden for den kommunale udligningsordning, der har man stærkere regler for, hvor meget en kommune må bruge af penge. Der er der skænderier om hvert år, når det skal forhandles. Hvis vi tager euro, eller finanskrisen, på grund af, at man har haft en euro, så altså, vil sige, den har den haft det konsekvens, at at vi er kommet ind i en proces, i med, at der var nogle konstruktionsfejl i øvrigt, at den har affødt en, en ændring af, af, af samarbejdet. Altså, EU i dag, i forhold til 5-6 år siden, lugter langt mere af en federation. 
Øh, altså, kommission har, 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 har øh, altså på nogle få områder, men alligevel har en ret stor overvågning, for eksempel af national øh, finanslov. Øh, hvad hedder det? Øh, vi begynder at tale om at, at flytte store penge fra, fra de rige til de fattige øh, i en meget, meget større målestok, end man, man gjorde før. Altså på mange af de der parametre, så begynder EU at lugte lidt mere af, af det, vi kender fra andre federationer. Øh, altså så vil sige, den krise har haft en konsekvens, at vi har fået et væsen i mere integration. Det har bare ikke, ikke rigtig gået op for folk, øh, fordi at det har været en meget teknisk og meget lukket proces. Disciplin. Men som tegnerne viste i USA, når man er bundet sammen, og når man har en valutunion, og når man har den her spændetøj, så kan det være situationer, hvor at man er nødt til at hjælpe dem. Fordi en ting er, hvis hele USA for eksempel rammes. Men hvad så, hvis det er et område, som rammes særlig hårdt? Det var det, vi så i 30'erne i USA. Der var områder, Tennessee, Kentucky, det er sådan det der på østkysten, sådan halvvejs ned, op i bjergene særligt, som var særlig ramt af den stor depression. Og situation, hvor det faktisk var tæt på at opstå hungersnød, og social ragnarok, det var mange, der begyndte at snakke om, de begyndte, altså amerikanerne begyndte at frygte for en socialistisk revolution, fordi hvad er de, det var så slemt derude. De her delstater, som Tennessee og Kentucky, fordi at de havde de her spændetøj, de kunne ikke bruge for mange penge i en situation, hvor de havde brug for at hjælpe sig selv. Og det vil sige, så risikerer de at komme bare ned i en, en, en nedadgående spiral, de bliver ramt hårdt af økonomien, som medfører, at de er nødt til at sænke deres offentlige udgifter endnu mere, og så gør krisen endnu værre, og så videre, og så videre nedad. Der indfører man igennem New Deal nogle overførsel i USA. Vi kalder det for fiskal federalisme. Alle valutaunioner i verden har fiskal federalisme på en eller anden måde. I Danmark hedder det kommunal udligningsordning. Men han er godt nok ikke en federal stat, men det er i princippet er det samme. Man flytter penge fra områder, som har det godt til, hvor det går skidt. Områder, som måske permanent er ukonkurrencedygtige. Og det vil sige, at en valutunion har faktisk to ben. Det, man skabte med Maastricht, var en, en mu. Ikke en ømo, det var en mu. Det var en monetær union med en fælles mønt og en centralbank. Men det, man ikke skabte, jo, man havde godt nok nogle regler. Lidt disciplin, men så, så røg Frankrig i Tyskland ud i nogle problemer i 2003, uh, 2002-2003 og undergravede reglerne. Uh, og nu har man vel at indføre dem igen, det kommer jeg lidt tilbage til. Men en økonomisk union har også behov for overførsel, fiskal federalisme. Og min pointe er, det der, det skal man have i EU på sigt. Det er, hvordan EU kommer til at se ud på sigt. Overførsel af penge i en lang, lang større grad, end vi hidtil har været vidne til. På grund af, at man har skabt en euro. Man har skabt en euro, det kan man... Måske nogen sige, at det var en dårlig idé, en idé, hvis tid var kommet. Alle økonomer, som havde forstand på sådan noget, dengang øven blev skabt, sagde det her. Sagde, I kan ikke skabe det her med så uintrette økonomier. Politikerne mente, at de havde ophævet økono- altså, hvad havde det, økonomisk tyngdekraft. At det ikke skete. Det skete. Vi kan finde en række eksempler af fremtrædende økonomer, allerede tilbage omkring Maastricht-traktaten 91, som skrev lige præcis det her. Hvis ikke I gør det her, så bryder det sammen. Hvad tror du sker, når danskerne finder ud af det? Jamen, altså, jeg tror ikke, det gør så meget for danskerne, fordi en, en, i hvert fald en del af de her ting, er vi formentlig er udenfor. For eksempel bankunionen kommer vi med på en eller anden måde, men jeg tror ikke, at vi går med i det der fælles rødningsfond. Uh, angående f- det der med finanslov, det tror jeg, det kommer, det kommer til at gå lidt 
bag på både politikere og uh, vedgjender. Og måske i modsætning til det, jeg sagde før med det der med, at EU ikke betyder så meget. Jeg tror, at det er her, hvor man begynder at kunne tale om, at EU virkelig begynder at, at have lidt, mere, lidt større vægt, fordi at, at det kommer til at prøve påvirker den prioritering, som nationale politikere laver. Hvad, hvad kommer det til at betyde? Eller hvad kunne det være? Jamen, det kunne for eksempel være, altså, når kommissionen øh, går ind og, 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 og begynder at decidere at sige, at det, det, der, det er bare en, en dårlig idé, altså, at, at de går ind og siger for eksempel, prøv at høre, jeres folkepensionssystem, den er, den er for generøs. Den skal ændres. Øh, og og, og lægge... Altså, der er alligevel for eksempel OECD, sådan en international tænketank siger sådan nogle ting. Men når det er kommissionen og den procedur, der er, der, 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 der er lavet for det her diskussion om finanslov, øh, det kommer til at have væsentligt mere vægt, øh, de her påbud. Og man har allerede set for eksempel den franske regering øh, nu her i de her måneder, er, væ- er, er, er vældig utilfreds med det, som kommissionen øh, siger angående deres finanslov for næste år. Øh, altså igen, det, det kommer til at, at, at være en, en, en kraftig påvirkning af, af de prioriteringer, nationale politikere kan lave, end det var i forvejen. Er det ikke, Særligt stærkt, fordi de er det, lande er det med Er det ikke et demokratisk problem, eller hvad? Det er et kæmpe øh, altså, demokratisk problem. Øh, og, og, og det er det, som altså, mange analytikere siger, at jamen, EU er sådan set fanget i et eller andet limbo-område. Altså på mange på de her reformer, der er altså jeg vil sige, de sidste 20 års reformer, men, men særligt nogle af de her efter eurokrisen, har gjort, at det begynder at lugte lidt mere af en federal stat. Men organisationen er sådan set stadigvæk sådan, det vil sige, demokratisk sådan, lagt op, som om det er nærmest en international organisation, med Europaparlamentet som en lille undtagelse. Ikke? Men du har altså en, en ikke folkelig valg kommission, for eksempel. Øh, man ser en begyndende uh, parlamentarisering af EU-systemet. Uh, men altså for eksempel nu her, at, at, at de store partier vil komme til, at, at når de skal til vand næste år, så siger de, at de vil pege på en kandidat for kommissionspræsident. Altså det vil sige, det lugter lidt mere af en endelig regeringsdannelse, som, som vi kender. Altså at for eksempel når, når Socialdemokraterne er herhjemme, de går til valg, så siger de, at vi vil have Helle Thorning som statsminister. Uh, altså det kommer t- til at have... At det lugter lidt mere af den der, men, men, men det vil, hvis vi virkelig skal over, øh, så vil det kræve, at øh, fx en decideret måske folkevalgt øh, kommission, det vil formentlig også kræve en folkevalgt øh, ministerråd, ligesom vi kender fra USA, altså senatet, mm. er egentlig den amerikanske udgave af ministerrådet. Og i gamle dage var det også udpeget fra delstaterne. Hvis vi skal have en stabil system på sigt, så er det måske... To veje. Det er den utopiske vej, som jeg snakkede om i starten. Man kan prøve. Det er ikke, det er ikke lykkes nogen sted endnu. Ikke, heller ikke engang i Danmark. At skabe økonomisk konvergens på den måde. En ensartet økonomisk model. Men det er det faktisk det, man prøver i dag. Og det er faktisk på den måde, man siger, at alle skal blive ligesom Tyskland. Det er ikke engang konvergens. Det er, de skal herop, eller modsat dernede, hvis det er lav prisniveau. Eller det er mere realistisk med en politisk urealiserbar økonomisk union. Øvens kollaps er også en mulighed, men som jeg har sagt, det kommer ikke. Så vi vil bare lige hurtigt tage det her. Jeg vil sige, at sydlandene skal ændre deres økonomiske model. De skal blive mere tysk. Hvordan gør man det? Jamen det er reformer af arbejdsmarkedet, gør det billigere at producere fjerne fagbevægelsen og deres styrker i de her lande. Et land som Italien for eksempel har ikke stort set ikke haft det vi kalder for arbejdsmarked eller strukturreformer siden måske i 50'erne. De er i gang med det nu i 80'erne. Hver gang at nogen foreslår en lille ændring i arbejdsmarkedet og den betydning fagforeningerne havde, så bliver de skudt. Og det er ikke engang løgn. Øhm og det vil sige, at man skal virkelig reformere nogle reformer, som er måske opsparet over 40 år. Det er ikke sket noget, men der er været at ske noget nu. Og så sænkning af offentlige lønninger og sænkning af et offentligt forbrug. Brunde grund, de skal, de skal trimmes, og de skal gøres mere konkurrencedygtigt. Men det her, det er ikke noget, det sker bare på en dag. 
Altså, og for eksempel de offentlige nedskæringer. Altså, jeg vil argumentere for et land som Spanien, der bare er nede i sådan en nedadgående spiral, hvor at offentlige nedskæringer er faktisk modproduktive. Altså, ledningheder. Når du skærer de offentlige udgifter, så falder produktionen, så stiger arbejdsløshed, så falder skattegrundlaget, så stiger de offentlige udgifter. Og det vil sige, så får du faktisk en forværing af det offentlige budget. Og det er meget, der tyder på, at det, vi ser i Spanien, jo mere de skærer, jo værre går det. Og jo mere har de behov for at skære, endnu mere. Og så kommer de bare igen ned i sig, ned og ned og ned. Hvis du kigger på prognoserne for i, i Spaniens økonomi, hvert år, eller hver halve år, så bliver de nedjusteret. Altså i foråret, så sagde de i 2013, de forventede en negativ vækst på 6%, nu er de omkring 7%. Og det bliver bare ved med at gå ned og ned og ned. Og den her store reform, den her konvergens, det her program, vi har sat de her lande til, det kræver mindst 10-15 år for at blive gennemført, hvis det overhovedet ikke kan lade sig gøre. Og kan man gøre det i et demokrati? Hvor længe vil de spanske unge for op, altså finde sig i en arbejdsløshed over 50 procent? De kommer aldrig nogensinde i arbejde. En hel generation af unge. Hvornår laver de oprør? Vi ved i at mange steder i udlandet, når der er økonomisk krise, så laver de oprør. Særligt når de er skuffet. Jeg har set det i rigtig mange, altså i arabiske forår, for eksempel. Produktet det. Hvornår sker der her, at der kommer simpelthen oprør? Som vi se, Italiens forholdsvis nyvalgte statsminister siger, at faktisk det her nedskæringspolitik er ved at aflive os. Hvor længe kan de holde kursen? Øhm, det må jeg lige springe over, det er en lille fræk pointe mod Tyskland, men øhm, vi skal gå tilbage til det her med, med manglende ØD. Altså, vi skabte en mu, ikke en ømu. Og vi har, hvis vi, mit argument vil være, at vi faktisk har allerede overførsel. Vi kan bare ikke se dem. Øhm, altså, hele tiden, det EU har gjort, er faktisk mere eller mindre en revolution. Altså, på den her med skabelse af en økonomisk union. Vi har fået væsentligt mere disciplin. Styrkelse af regler for øremogen, det her finanspagt. Og det vil sige, at kvalitativt, det er en helt anden EU, vi snakker om i dag, end da krisen startede langt mere indgribende i de enkelte landes økonomier. Det er sådan i dag, at det mere eller mindre er kommissionen, som skal godkende staternes finanslov. Hvad for, ikke fordeling af pengene så meget, men hvor mange penge de bruger. Og det bliver endnu mere i fremtiden. Det vil sige, at den, den, den kommer ikke til at minde om den situation, vi kender fra Danmark med, med bloktilskud og, og kommunal udligningsordning, hvor det er staten, der helt suverænt bestemmer, hvor meget enhederne må bruge, men vi bevæger os den, derhen ad. Men der er, vil sige, der er behov for overførsel, for systemet er stabilt på sigt, når man har de her uensart økonomier. Og der har man allerede bare uformelt. Øhm, jeg vil sige, EU gør det her allerede. Strukturfondene, det er jo sådan peanuts. Men det, som reelt sker i dag, at ECB igennem de her uformelle interventioner, og forholdsvis skjulte interventioner, særligt på bankmarkedet, flytter rigtig mange penge fra Tyskland til syd. De skaber penge, som de flytter til syden, som har gjort... Altså det er grunden til, at for eksempel den spanske renteniveau er 4,5% og ikke 7%. Men det kan ECB ikke blive ved med i evig tid at bare printe penge. Og derfor er der nogle forslag, som er i, altså alle på bordet. Måske den her, den er, den er død lidt, den her finansskat, det her Tobin-skat. Men de, begge de her emner er på dagsordenen. Nu venter vi bare på, at tyskerne... Vælge, hvem er statsminister? Og så kommer vi tilbage til den her diskussion. Øreobligationer er en overførsel. Hvad betyder en øreobligation? Meget, meget hurtigt. En øreobligation betyder, hvis vi har Tyskland, og lad os bare sige, at vi har Spanien. I dag betaler Spanien, den spanske stat, 4,5% for lånpenge. 
den tyske stat betaler 2 procent. En øvre obligation er, at vi siger, nu laver vi det sammen. Vi låner penge sammen. Det vil sige, vi hæfter også for det sammen. Og det vil sige, så bliver renten et eller andet sted mellem det tyske og den spanske niveau for de her øvre obligationer. Den er lavere nede end 4,5 procent, fordi finansmarkederne vil vide, at tyskerne garanterer. Men den er højere end, de, end den tyske, fordi at, for eksempel, Spanien er med. Og lad os bare sige, at det er måske 3 procent. I den her situation, når den tyske stat har brug for at optage lån, lave, sælge statsobligationer, som de gør det ævnligt, så betaler de 1 procent for meget. Spanien sparer 1,5 procent. Og den tyske regering har lavet nogle undersøgelser, som man kan sætte spørgsmålstegn ved, men i hvert fald siger, at på årsbasis, det vil her afhænge af, hvordan, altså om øh, alle obligationer, som er euroobligationer, eller måske bare sige, for eksempel, det er måske 10 eller 20 procent af deres obligationer, som sælger os som euroobligationer, at det kunne betyde i omegne af 50 til 100 milliarder euro, som flyttes igennem euroobligationer. Fra hvor det går godt, til hvor det går skidt. Og det er klart, at prisen, altså i perioden, hvor at begge steder har det godt eller skidt, så vil den her renteniveau ikke være væsentligt anderledes fra hinanden. Så vil det ikke være en omkostning, men i en dårlig periode, hvor landet er ramt skævt, det kunne i en helt utænkelig situation, at, at på et tidspunkt spanjorerne måske om 100 år bliver dygtigere end tyskerne, så går det faktisk gå en anden vej. Øh, ja, jeg tror, det var lidt den ikke. Men pointen er, at vi har det her allerede igennem det, som ECB laver. Men vi skal gøre det formelt, end ved at lave øveobligationer. En bankunion er det samme. Det er også en overførsel. Det sker bare igennem private øh, hvad hedder det, bankkunder og deres indbetalinger til bankerne. Fordi så har man en fælles redningssystem. Så er det, det vil sige, det er de tyske bankkunder, som betaler ind til en fond, som de ordentligt nogensinde har brug for, fordi tyske banker går ikke konkurs, mens de spanske banker, som, eller de irske banker, som kommer til at gå konkurs, fordi på et tidspunkt så går deres økonomi dårligt igen, det er dem, som vil trække pengene ud. Det vil sige, at man flytter penge fra de tyske bankkunder til de spanske bankkunder. Vi har det også i USA, som flytter rigtig mange penge faktisk, fra området, hvor det går godt, til hvor det går skidt. Det er, det er også derfor, at den er ikke veltaget endnu, bankunionen, fordi det er så kontroversielt. Og det vil sige, at de store problemer med det her, og grund til, at jeg synes, at det er politisk umuligt at indføre, det kræver traktatændringer. Ups, der har vi en erfaring med. Og selv hvis vi kunne lave traktater, og de kunne igennem folkeafstemninger, øhm, altså... Tyskerne heldigvis, de skal ikke til en folkeafstemning. Det må de ikke. Uh, men der er rigtig mange lande, det ved. For eksempel Finland eller Holland. Prøv at gå ud og spørge de finske vælger. Vil du betale mere penge permanent om året til at redde de sydeuropæiske økonomier? Ja eller nej? Den der uh, EU-skepticisme, der har været før, tror du, den vil aftale, og tror du, den vil blive større, og folk så til sidst smækker med døren eller vil skille sig eller et eller andet? Hvad tror du? Altså hvis vi bare tager Danmark, fordi det, det, der er forskellige udviklinger i forskellige lande, men hvis vi bare tager Danmark, så, så synes jeg, at danskerne, det er sådan lidt ligesom en, en, nogen, der har været til en, 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 en stor buffet. Altså på den måde, de synes egentlig, det er meget godt, man vil gerne være med, men de er måske med. De behøver ikke at have mere. Og det vil sige, når vi kigger på meningsmålinger, så kan vi se, at danskerne er generelt tilfreds med EU. Der er en bred accept af, at, at medlemskab er en god ting men de vil bare ikke have mere af det. Og det er forskel på, for eksempel, hvis du sammenligner Danmark med Storbritannien, hvor at vi har faktisk en meget udbredt øh, euroskepticisme. Altså på den måde, ikke nok med, at, at, at de ikke vil have mere, men de vil faktisk have væsentligt mindre. Og den der, altså det vil sige, der er en del britter, der faktisk vil ud. Når du spørger britterne, om EU er en god ting, så, så er det kun 20-30 procent, der siger ja.
det er en god ting for, for Storbritannien. Øh, altså, det vil sige, det, det er vi slet ikke med Danmark. Danmark har en, en, en man kan jo kalde det sådan en, en blød euroskepticisme på den måde. Man vil ikke have mere, men man er godt tilfreds med der, hvor man er. Men selv hvis det kunne lade sig gøre, så er der formentlig behov for mere demokrati i EU. Det vil sige, at omfanget af de her politiske reformer vil være, altså vil, det vil komme naturligt, den krav, i og med at EU bliver mere indgribende i staterne og begynder at fl- virkelig flytte penge fra nord til syd, så vil det formentlig også være krav om mere demokrati. Der er også det hele problemet med manglende solidaritet mellem medlemslandene. Så jeg synes faktisk, at vi er i en situation, som jeg siger, ja, EU overlever. Men det bliver en væsentlig anderledes EU, og det er lidt svært at se helt, hvad det er. Altså, vi har brug for det, eller det kommer, det her overførsel. Det er bare et spørgsmål om, hvordan det skal se ud. Men det vil sige, at vi får efter krisen en EU, som kommer til at se væsentligt anderledes ud. Konvergens er formentlig ikke vejen. Det bliver i sted for, øhm, hvad hedder det, øhm, en eller anden form for økonomisk union. Øhm, og det vil sige, at vi skal både have mere disciplin, det har vi allerede fået, og overførelse. Og det vil sige, at det EU, vi har efter krisen, bliver noget, som ikke bliver i Europas forenede stater, men alligevel på væsentlige punkter bliver langt mere statslignende, fordi at vi har det her fiskal federalisme, som vi ikke havde før krisen. Det vil sige, krisen har medført, og vil sige, krisen forstået på den måde, de straks strukturelle spændinger, som bliver klargjort i eurokonstruktionen mellem de her uensartede økonomier, bliver klargjort og synligt, har gjort, at vi får et væsentligt anderledes EU, når vi kommer ud af krisen. Øvren overlever, øh, men, men, men EU overlever også, fordi at, at vi kan simpelthen ikke undvære det. Vi er så fedt ind i hinanden efterhånden, fordi at den har eksisteret. Altså den her indre marked, den her fri bevægelighed, det er helt utænkeligt, at den blev rullet tilbage. Det indebærer så store omkostninger for firmaer, for borgerne, at, at, at det er helt utænkeligt. Altså, det har været til, til så meget gavn, og på mange måder, som, vi ikke, altså, som du ikke kan måle veje. Altså, bare det, for eksempel, at mine studerende kan tage ud frit, tage en semester, i Tyskland, eller hvor de kan tage på, på, på skiture, de kan arbejde som skiguide i Østrig, øh, altså de kan tage et arbejde i London, hvis de får det, altså uden, uden at skære igennem alt muligt. Altså, det, vise regler. Ja, vise regler og alt det der. Altså, det, det, det er helt utænkeligt for dem, for eksempel, at, at EU ikke eksisterer. Altså, de kan simpelthen ikke huske, at man skulle have pas op fra lommen, når man skal krydse øh, den tyske grænse. Øh, og de har aldrig prøvet det der med at søge arbejdstilladelse eller opholdstilladelse i forbindelse med et studie. Så, så, altså, og det er sådan over hele Europa. Ikke? Så jeg, jeg tror, at altså, altså, kernen i EU, det er simpelthen den der fri bevægelighed, den er det indre marked. Øh, og, og, og det er også det, som, som, som kommer til at binde os sammen. Jeg tror dog ikke, at vi, vi bliver aldrig ligesom altså hvis I homogeniseret, ligesom i USA, altså Europa har så, så faste kulturer, øh, hvor det USA var en indrændingsland, og folk rejser meget på den måde, og også ikke, altså in, in, internt. Så du får, altså det vil altid være meget sådan stadigvæk forankret i nationalstaten. Øh, men, 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 men den her frihed, og, det, og, det, og, det, og den, den kommer jeg aldrig til at, at blive roligt tilbage. Jeg tror, når, når, når det først er skabt, så, så kan man ikke undvære det.